Em 2012 era lançado Extermínio, para mim facilmente um dos melhores filmes de zumbis, de infectados já lançados e sem dúvidas aí dos últimos 25, 30 anos tá no top 3 e é um filme que ele traz uma abordagem diferenciada do zumbi de maneira realista, crua e muitas vezes brutal e afinal de contas que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar de um jovem clássico, jovem entre aspas, porque o filme já tá completando 21 anos de existência, que é Extermínio, ou 28 Days Later, de 2022, dirigido pelo Danny Boyle. Como eu já adiantei pra vocês no, na introdução, né, eu gosto pra caramba desse filme, acredito que a grande maioria de vocês é, conheça o filme, talvez goste do filme também, é, mas talvez a galera que é mais nova não conhece tanto assim o filme, porque nem sempre ele é tão falado aí nos últimos anos, vamos mudar isso aqui no Refúgio Curt. Extermínio começa com televisores ali mostrando o caos do mundo, né, é, manifestações, violência, quebradeira, entre outras coisas. A câmera, ela vai se afastando lentamente e a gente vê que um macaco tá ali preso a uma cama assistindo aquilo ali. A gente tá dentro de um laboratório. Pouco tempo depois, um grupo de pessoas, um trio, na verdade, é, entra mascarados ali com a intenção de é, libertar aqueles animais que estão passando por supostos experimentos ali. Eles são surpreendidos por um cientista, né, que fala, ó, oh, não solta esses macacos não, que eles estão contaminados. E aqui eles falam que é a tal da rage, né, que é a fúria. Mas é como se fosse rabies, né, a raiva, porque eles são extremamente agressivos e tal. O que que acontece? Isso não é spoiler, tá ali nos dois, três minutinhos do filme iniciais, eles libertam um desses macacos, prontamente eles são atacados ali violentamente. E aí, meu amigo, o caos se instaura. Ali começa a contaminação de extermínio. O filme corta, passam então 28 dias lá do título original do filme E aí, meu amigo, tá um silêncio, tá um vazio A gente vai pra um hospital, tem um cara sem roupa, deitado, que acorda de um coma Esse cara é o Jim, ele não entende nada, ele tá perdido, né? Ele tá ali desbaratinado, ele vai ali andando no hospital, pega uma roupinha ali, né, de paciente O cara, quando ele sai, se depara com uma Londres, assim, sem nada, sem nenhuma alma viva, né? E a gente passa esses minutos ali acompanhando o Jim, andando pelas ruas, e eu lembro demais a primeira vez que eu vi esse filme, eu falo, caramba, velho, é só o cara, será que vai ser o cara, o filme todo, será que vai ser um filme de um cara só, né, depois a gente teve lá, alguns anos depois, a adaptação do Eu Sou a Lenda, mas em filme, Extermínio traz essa questão, e aí me vem outra coisa, né, Deve ter sido difícil demais gravar aqueles takes ali. O ator que faz o Jim andando pelas ruas, porque a câmera muitas vezes ela tá afastada e mostra o cara ali no centro da cidade e não tem ninguém. Você pode ficar procurando os pontinhos ali, não vai achar. Ele entra então em uma igreja. Nessa igreja tem um emaranhado de corpos. Tá aí corpo e tal, ele faz um barulho, que ele tá com a sacola lá, ele faz um barulho. E aí uns camarada né, começa a levantar alguns, você vê que, opa, não estão muito normais, né? Eles estão agressivos, olhos vermelhos, a movimentação ali, e o padre né, da paróquia tá vindo ali e ele também tá bem alterado. Jim precisa né, confrontar o padre ali, ou melhor dizendo, sair vazado, porque o negócio fica feio. A partir de então, esse personagem precisa sobreviver. Detalhe que aqui os zumbis infectados, tem gente que vai falar, não é zumbi. Não é zumbi porque o zumbi é do George Romero e tal. Sabe quem é o, o roteirista desse filme aqui, inclusive? É o Alex Garland. 
é, o Alex Garland, que é diretor do Ex Machina, né, que depois, muitos anos depois, ele foi dirigir filmes, né, Ex Machina, o Man, e ele já falou que a influência direta para ele fazer esse filme aqui é óbvio, é no George Romero, né, é nos filmes do George Romero, então, sim, ele pegou os zumbis do Romero e colocou um bush ali, colocou uma adrenalina porque os bichos são raivosos mesmo, né, eles saem correndo pra caramba, maratonistas. Vendo esse filme hoje, né, 21 anos depois, é, a gente vê que a qualidade da imagem desse filme é uma qualidade muito crua, né, e essa é a intenção, tem gente que reclama pra caramba, ah, o filme foi gravado com uma torradeira elétrica, né, muito granuladão e tal, não sei o que... E eu vou te falar a real, não me incomoda nem um pouco a estética desse filme, muito pelo contrário, ele, ela traz benefícios, ela traz uma espécie de realismo, né, daquela coisa ali, parece que é uma câmera mais amadora acompanhando aqueles personagens e com o passar do filme não demora muito, você acostuma com aquele visual, você até passa a gostar dele, e essa crueza da cinematografia até marca registrada do filme, né, que faz muito parte da estética dos filmes do Danny Boyle naquela época, né, do Transporting Companhia, sem contar que tem algumas cenas do filme mais escuras ali, que beleza, dá uma certa dificuldade de você, né, assimilar todas as coisas, mas junto a isso a aflição do quão sombrio é aquele lugar, né, e aquela situação que as pessoas estão passando. E o elenco também, cara, desse filme tá muito bom, né? O Killian Murphy tava novinho na época e você já vê que o cara era um baita ator, porque a entrega dele pra esse papel, essa coisa do cara largado no mundo e tendo que sobreviver e o cara não tendo recursos até internos, psicológicos, ele tá confuso porque ele é jogado naquela situação, né? O cara acorda de um coma. A Naomi Harris também tá muito bem aqui. O Brandon Gleeson tá nesse filme filme também, e aí eu falei, ah, não, não, será que o cara tá sozinho ou vai encontrar alguém, aí já, já estragou pra quem nunca viu o filme, mas enfim, veja mesmo assim. Eu gosto demais da trilha sonora original desse filme aqui, é, composta pelo John Murphy, né, que é aquela In a Heartbeat, que a trilha conversa muito com o filme e esse nome, né, é da música e na heartbeat, né, não, na batida do coração, também tem a ver com o texto, com os diálogos, com a proposta do filme, que daqui a pouquinho a gente vai falar, mas tem uma ou duas cenas aqui que a junção de imagem com a trilha é um negócio de arrepiar. E por mais que esse filme, obviamente, seja fruto é, dos zumbis e dos filmes que vieram, década de 70, 80, 90 até, né? É, ele também influenciou vários outros filmes que vieram nos anos seguintes, tá? Tem várias cenas nesse filme aqui, desde uma cena de compras no supermercado ou até algumas cenas de ataque, né? De adrenalina que a gente vê mais ou menos replicar em filmes que vieram depois, desde aquela adaptação lá de Resident Evil até, sei lá, Zumbilândia. E esse filme aqui, esse papo que, nossa, a gente já tá até enjoado disso, né? The Last of Us, o povo fala, não é sobre os infectados ou apocalipse, é sobre os seres humanos e tal, mas revendo esse filme, depois de várias vezes, ele deixa muito explícito a mensagem do quanto o ser humano é frágil, Quanto a gente tá aqui, não tá mais. Quanto a gente tá vivendo em uma sociedade cheia de regras, de leis. E em um batimento cardíaco, assim, ó. Muito rápido, a gente não tá mais. Né? Tá tudo um caos. Ou as pessoas já não estão mais aqui, do nosso lado. né? A nossa finitude mesmo. E principalmente, como muito rapidamente a gente pode ser é, atacado. Não só de maneira física mais psicológica também, afinal, quando a gente tá no caos e a gente passou por uma situação bem complicada aí com a pandemia recente, como a gente né, perde muita coisa, como a gente precisa do contato humano, imagine só né, vivermos sozinhos em um mundo completamente devastado, a sanidade é uma das primeiras coisas, meu amigo, que vai pelo ralo.
E sim, esse filme brilhantemente entre linhas ali, principalmente da sua metade até o final, nos mostra muito isso na prática, na sobrevivência daqueles personagens ali e do que eles realmente precisam temer para sobreviver. Eu acho um filmaço, tá? Eu dou uma nota 9 para Extermínio. Tá sim no meu top 5 de filmes de zumbis, de pós-apocalipse, de contágio. Tem outros filmes que eu quero trazer muito em breve aqui pro canal, mais ou menos nessa temática. Mas esse aqui, sem dúvidas, é um excelente exemplar. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue com sua conta e risco. Jim sai correndo lá da igreja, né? Os bichão estão vindo correndo, o padre e companhia, né? Os coroinha, vai. E aí ele é salvo por um homem e por uma mulher que tacam fogo ali nos bichões, né? Eles se refugiam em um lugar. Lá eles trocam, né? Histórias. O Jim fala: Ó, oh, eu era um entregador aí, um ciclista e tal, normal, tranquilo. Sofri um acidente, o um carro me pegou, acordei tava nessa situação aí. E aí temos o Mark e a Celina, né? O Mark fala, ó, oh, acabou tudo. Não tem polícia, não tem governo, não tem televisão, rádio. A gente tá à deriva mesmo. Os três, então, passam a perambular pelas ruas. Tem uma certa hora que eles passam na casa do Jim, da família dele, né? Ele vê lá os pais dele é, na cama, mortos, né? Eles não foram contaminados, né? Mas morreram por outras circunstâncias. Eles ficam mais tranquilões ali na casa, mas não demora muito. Naquela noite, os zumbizões maratonistas invadem a casa, né, atacam eles e o Mark acaba se ferindo. Essa cena é brutal, porque você vê ali é, a Selena, né, ela pega um facão e ela mata o companheiro parceiro dela ali. Porque aqui, assim, o cara foi contaminado, 20 segundos depois ele vai se transformar, né? Inclusive, eu acho a movimentação desses infectados aqui, como né, eles se mexem e tal, muito semelhantes do que viriam a ser os infectados de The Last of Us. Bem, agora são só os dois, né? Selena e Jim. O Jim até pergunta pra ela algumas coisas. E ela é uma sobrevivente, cara. Ela é durona. Ela falou, ó, e na heartbeat, né? Na batida do coração, eu vou sobreviver, eu vou tomar uma atitude, como aconteceu lá com o companheiro dela. Eles entram em um prédio e são perseguidos mais uma vez por infectados. Eles são ajudados por um cara. O cara leva eles lá pro apartamento dele. É onde ele vive com a filha adolescente. Eles são Frank, personagem do Brandon Gleason, e sua filhinha Hannah, né? A Hannah tá mais é, assustada e tal. O Frank tá feliz de receber eles, né? Dá uma bebidinha pra eles e tal. Frank escuta no dia seguinte é, um sinal de rádio ali de um suposto refúgio, né? Com as pessoas seguras, com proteção, e até eles indagam, né? Eles se perguntam ali, será que ele já não tem uma cura? A gente precisa ir, né? Algumas pessoas do grupo ali ficam, hum, não sei, melhor a gente ficar quieto aqui, mas eles decidem ir. Frank e companhia pegam ali um carrinho, aquele carrinho bem inglês mesmo, pico tito, e pé na estrada. Uma cena também muito marcante desse filme é quando eles estão passando por um túnel, né? E o Frank acelera, sabe aquele meme da acelera, nossa senhora? Pois é. E ele vai acelerando. Ele passa por uns destroços e acontece o quê? Fura o pneu. Né? E aí a Rena, a filhinha dele, vai tentar ali mexer, ela né, vai para debaixo do carro e vem simplesmente dezenas, centenas de ratos em cima das meninas, né? Que já é agoniante por si só. Mas tem uma coisa pior do que os ratinhos. Pior do que Mickey Mouse. Que é o quê? Os infectados. Sim, os ratos estão correndo. Dos infectados que olha pra lá, estão vindo lá, correndo, né? Então, eles trocam ali o pneu rapidão e vão embora, conseguem sair dali. E eu acho legal a narrativa desse filme, como ele começa brando, entre aspas, e aí ele vai intensificando, com o Jim passando pelas primeiras situações com os infectados, né, tendo a, a morte do Mark e tal, correria pra lá, pra cá, e aí o filme ele entra mais ou menos no meio, numa questão mais 
branda, parece que o apocalipse nem é tão ruim assim. Porque, por exemplo, eles vão para um mercado que está vazio de gente, obviamente, mas está cheio de comida, de bebida. E aí, super divertida a cena. E eles, né? Falam, cara, ele vai comer pra caramba, pelo menos isso, pelo amor de Deus, né? Enchem o carro, né? Fica aquela coisa, né? De um carrinho já daquele tamanho, pantufado de gente, de comida. E aí, depois, eles vão fazer piquenique, rola um clima legal ali, né? Um climinha de romance entre dias. Jean e Selena, e pouco depois eles chegam na tal da Fortaleza, só que surpresinha, né, o negócio tá uma bagunça, tá um caos, tá vazio, Frank, que era o mais esperançoso, né, o pai da menina, ele fica revoltos, né, não é possível, isso não pode acontecer e tal, e temos uma outra cena bem marcante, o Luquinhas, de, sei lá, 12, 13 anos, vendo esse filme pela primeira vez, Ficou extremamente traumatizado com essa cena aqui, tá? Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, que é o quê? O Frank, ele tá sentado revoltado e ele escuta um corvo fazendo um barulhão. Ele fica irritado com esse corvo, tá em cima, assim, perto do lugar onde ele tá. O corvo, ele tava bicando um infectado. E aí o gênio do Frank, ele vai tentar espantar o corvo, né? Sai pra lá e tal... E uma gota de sangue do infectado que tava no bico do corvo cai no olho de Frank. E aí acabou, filho. Acabou, porque aqui não é só mordidinha, não, né? Uma gotinha de sangue já é mais do que suficiente. Ele, a filha dele tá a alguns metros de distância, ele fala, te amo. né? Aí ela vai vir, não, oh, papai também, sai pra lá, né? Ele já sabe que ele vai se transformar. E cerca de 20 segundos depois, ele se transforma, né? Frank fica extremamente agressivo, já vai pra cima deles. Porém, soldados surgem, atiram no cara ali e resgatam né? É Jim, Hannah e Selena. Levam eles pra uma mansão, pra uma base ali, né? Onde tem cerca de 10 soldados aparentemente tá tudo tranquilo, eles são é, razoavelmente bem recebidos ali, vão tomar um banho quente, só que esses soldados, né, a gente já vê que existe uma fragilidade aqui, ó, na cabecinha, que os caras já estão mais pra lá, tão meio maluquinho, ansiosos, com os papinhos estranhos, eles mantêm, por exemplo, um soldado que foi contaminado é, numa corrente, dizendo o capitão deles lá, o chefão, que é pra gente estudar o comportamento do, do cara e tal. Será que é só por isso mesmo? Ou os caras tão bem, tão meio birutinha? E, lastly, meet Mela. Tem um jantar entre eles lá que você vê que a galera tá feliz demais. Quando você vê que alguém tá extremamente feliz em uma situação de apocalipse, cantando, gritando... Eu acho que dá pra desconfiar um pouco, sabe? É, tem uma horda de zumbis que vai tentar invadir lá, e aí os soldados altamente armados, né, começam a atirar neles. E aí rola um estresse logo depois, porque um dos soldados, é, vou chamar ele de soldado folgado, né, é, ele entra lá e começa a atazanar, a intimidar a Selena, né, e cria um caos ali, o Jim vai tentar proteger ela, tem um outro soldado lá que parece que é o único que tá com a cabecinha melhorzinha, que vai contra essas atitudes dos outros soldados. E aí o capitão convida Jim, depois desse momento, para tomar um drinkzinho. E o capitão diz o que para Jim? Fala assim, ó, oh, seguinte, os meus soldados, né, eu acho que são nove soldados, eles estão ficando malucos. Né, um deles, que é o, o folgadão, ele ia tirar a própria vida alguns dias antes e o capitão disse que prometeu mulheres, porque mulheres era um negócio de, sei lá, de um futuro. Digamos que, entre várias aspas, né, seria a salvação para aqueles caras ali e era isso. Né? O Jim entende e fala assim, ó, dá licencinha aqui, ele, o Jim sai correndo, vazado, para tentar avisar a Selena, a Rena, para eles correrem dali, né? Porque o bicho vai pegar. Só que dá uma coronhada no bicho ali. Ele é preso juntamente com outro soldado que tentou ficar do lado deles, né? Eles são levados para a floresta para serem executados. 
né? Tem uma pilha de corpos ali. Quanta gente, esses soldados também não devem ter acabado, né? Matando e tal. Não sabemos, mas tem uma pilha de corpos ali. E como os soldados já não estão muito bem da cabeça, né? Estão patetinhas também. Rola uma confusão, eles matam outro soldado, mas Jim consegue fugir. Ele se esconde ali na pilha de corpos, né? Entra a floresta. Lá na floresta, tem uma hora que ele cai assim, ele vê um avião passando, né? Mesmo naquele caos, ele enxerga assim, opa, temos esperança, né? Enquanto isso, Selena e Hannah, elas são obrigadas ali a vestirem roupas chiques para atenderem as necessidades dos rapazes, né? E aí rola revolta e tal. A Selena tenta dar uns remedinhos para Hannah ali para tentar, sei lá, amenizar de alguma forma os abusos que a menina sofreria. Porém, todavia, contudo, o nosso menino Jim, ele entra no modo berserker, meu amigo. Ele entra no modo infectado, porque sim, essa é para mim é a, a melhor sequência do filme, né? Começa ao fundo a tocar ali levemente a trilha original, né? A mais famosa e na Heartbeat. É, Jim tira a camisa e andando ali na chuva e ele vai se infiltrando no lugar, eliminando, né? Um por um dos soldados ou melhor dizendo, ele faz uma collab, faz uma collab com o infectado lá que estava acorrentado dentro da mansão, ele liberta esse bicho e esse bicho faz um arrastão lá dentro. E aí é legal porque enquanto esse bicho vai atacando a galera do lado de dentro, o Jim vai só observando do lado de fora. Mais e mais malucos são contaminados, né? O Jim com a cara também ali de insano, né? Ele parte para cima de alguns e tem uma hora que ele vai salvar a Selena ali, que o soldado folgado tava prendendo ela e ele ataca esse soldado folgado, mas aí mais uma vez o Jim parecia estar tá infectado, porque ele tá brutal, ele tá feroz. Ele enfia os dedões nos olhos do cara, né? Ataca o cara ali, fica todo cheio de sangue, a ponto da Selena achar que ele está realmente contaminado, né? Que ele já é uma criatura, só que ela vai com o facão assim e ele surge na luz e ela vê que não, que Jimzinho tá tranquilinho. Jim, Selena e Hannah agora estão reunidos, correm da mansão porque o bicho tá pegando, vão para um carro lá, o carrinho deles, é, e dentro do carro tá o capitão, o um único que sobrou. O capitão dá um tiro em Jim, ali na altura da barriga dele. É, a Hannah tá no piloto, né? Ela sai com o capitão ali, ela dá ré, na verdade, e o contaminado da mansão, ele quebra o vidro por trás e puxa o capitão e dá fim no maluco. Os três agora finalmente conseguem sair fugidos de lá, agora com o Jim ferido. A gente vê que Selena né, tentou ali ajudar o Jim e passam, adivinha, 28 dias. Jim acorda, tá com curativo ali na barriga, tá tudo bem, graças a Deus, né? E a gente vê que eles estão numa casinha, num topo da montanha. Lucas, o Jim ficou mais 28 dias em coma, coitado, esse menino gosta de dormir. Não, não, não é isso, né? Só passou 28 dias mesmo, ele tava se recuperando. Os três ouvem barulho de aviões, de jatos passando por ali, eles saem correndo com uns tecidos, né, que eles estavam ali costurando, formando a palavra hello. E aí dá a entender que sim, o avião viu o chamado de socorro e os três seriam resgatados. Esse é Extermínio, filmaço, né? A gente tem a continuação que veio cinco anos depois, em 2007, que é um filme que eu gosto bastante também. Prefiro o primeiro, mas gosto do segundo, quem sabe num vídeo futuro aí eu traga, que é o 28 Weeks Later, né? Que é semanas depois, 28 semanas depois, e reza a lenda que Danny Boyle estaria voltando pro terceiro filme, Vamos falar assim, é um projeto que já rola há algum tempo, mas em algumas notícias do final de 2022, diz que o projeto estava andando, que o roteiro supostamente já estaria pronto. Será que a gente vai ter aí o 28 Months Later? Sim, o título será esse, tá? 28 meses depois, ou aqui no caso, Extermínio 3. 
Mas olha, eu gostaria muito de ver um terceiro capítulo, principalmente muito tempo depois aí do primeiro, do segundo, e com Danny Boyle voltando à direção, porque não, não foi ele que dirigiu o segundo. E você, o que, que você acha de Extermínio? Você gosta muito? Não te agrada tanto assim? O que, que você acha do segundo filme também? E da ideia do terceiro filme? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço. E até mais.